I'm down, Congo, I'm down, Congo to Hannah. I'm down, Congo, and you do her and don't go yet. Fidai pun yang mudah untuk tunggu mok. Oh dah nak ni jaga dua kerang kepering kain ini dua ni murang katam. Oh, nila dah dua kena kok. Nila dah dua kena kok. Jadi ini kat dua. Itu dua lagi. Jadi apa lagi? Itu kan dua. Hai, hai, ya, ya, ya. Ada apa ni tu? Banyora lah dia kok. Banyora. Banyora ni lama kok. Kanya saya pada no segi ya. Kalau kalau yang kaji pun lagi. Saya dia ini ada mukarupan. Saya dah ini. Hehehe. 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 Jina la Yesu Kristo ni naomba moto wa Roho Mtakatifu ukaweze kuchoma dhambi. Niko kinyume na nguvu za giza, utawara wote wa mapepo na majini na uchawi au na nafasi katika safari hii. Ninaomba ukajitwalie utukufu na jina lako likatukuswe. Nipe ujasiri na nipe neema. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen.
Ya, <laughs> Ronda <laughs> Major, <laughs> <laughs> Abal Ninae pita hapa ni mtumishi wa Mungu. Anaitwa Pita Nyaya kutoka Dar es Salaam. Tabata cha ngombe pale Dar es Salaam hapo ndio makao makuu. Lakini Bwana Bwana Mungu amenisaidia kupita humo. Nitoe baraka zangu kwa watu ambao wanaenda vijijini. Sasa ninaenda mpaka kule mwisho. Arabu nina Burundi. Ninakuja nikitoa baraka zangu. Baraka zangu natoa kwa watu wafuatao. Kama uko hapa unaumwa, magonjwa ya muda mrefu. Mwenyezi Mungu ni mponyaji. Kama uko hapa, una kazi na umezoma. 
Mungu ana uwezo wa kufungua milango. Kama uko hapa unapitia mateso ya ndoa au ya kifamilia au unateswa na majini Mwenyezi Mungu ni mponyaji. Kwa naumwa au umechoka. Umechoka. Mtoto wa chure wanafunzi hawachoki. Sawa jamii. Sawa eh? Napita nakuja kuwaombea. Nakuja ulipanya nini njisho? Ulipata ajali? Ajali ya pikipiki. Nini? Alipata kama miezi 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 7 hivi. Miezi 7. Alioni kabisa hilo. Eh? Amna. Hebu simama. Simama ni hiyo. Alioni kabisa hebu fungua hiyo. Alioni kabisa. Sioni. Lakini namwamini Mungu unaweza kuona tena. Au ndio unataka kuishi hivi? Namwamini. Kuna mwamini kabisa. Aya nakuja kukuombea. Anatatizo gani huyo mtoto? Tumbo. Tumbo ni nashinda gani? Jamani huyu mtoto ana miaka minne. Lakini hii sio mapenzi ya Mungu mtoto huyu kuwa hivi inaitwa uonevu wa shetani Watu wangapi hapo mnaendaka kanisani Kama unaendaka kanisani mkono juu nione Mnaendaka kanisani eh Kuna kawimbo kamoja kanasema ndamu ya Yesu inanena mema wangapi sasa isikia Hebu niimbe kidogo alafu tuone kama tutaimba wote Damu ya Yesu inanena mema Damu ya Yesu inane na mema Imba inane na mema Iyo damu Iyo damu Imba tena inane na mema Iyo damu Iyo damu ndamu Nataka nitamke neno na baraka juu ya mtoto huyu Baba katika jina la Yesu natamka damu ya Yesu juu ya miguu ya mtoto huyu ninatamka uponyaji kwa jina la Yesu Kristo I bind the power of sickness in the name of Jesus Ninatamka uponyaji uponyaji kwa mtoto huyu Roho ya mauti naiondoa juu ya mtoto huyu katika jina la Yesu. Roho ya kifo toka nje kwa jina la Yesu. Natamka miguu hii itakuwa kama miguu ya mtoto mwingine. Natamka tumbo hili limefunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Uwe huru. Amen. Sasa nikirudi nitaomba zaidi na nitaombea wengine. Lakini pia kama ungehitaji ushauri wa kiroho utachukua namba yangu ya simu Alafu utaniandikia mahitaji yako. Alafu nitaendelea kukuombea. Namba yangu ya simu ni 07 16 14 74 Kama ungetaka kitabu nikirudi tutaongea. Habari. Bona mmeka hapo. Mmepewa lift. Mlikosa nauli. Eh, mmekosa siti. Haya, Mungu atawasaidia.
Yellow, Nano, 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 yeah. Yeah. <laughs> Yeah, I'm <laughs> <laughs> Uh, Mercedes Benz, mm. Yolo? Mm. Uh -huh. Mi Yolo Sifao. 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 Mi Yolo
nilikuwa nimezima ndio hapa na nimeiwacha nataka nimpigie. Unajua chaji ama si mwenyewe makubwa dada. Mm. Ah.
Leo hii inaishi maisha mazuri. Yaani maisha mazuri maana yake ni maisha mazuri yale ambayo unaweza kuyatamani katika dunia hii. Ndio maisha ninaoishi. Nikiamua kupumzika Marekani, kesho napumzika. Lakini si kwa hivyo. Nilikuwa na kikosi zangu za vijana kama hawa saindi ya 150 ambao walikuwa mimi ndio bosi wao. Kwa hivyo nilikuwa mtu wa taliti. Nilitumia mandawa ya kurefia. Nilijidunga. Nilifuta bangi. Nilifanya vitu hivi vyote. Sasa nilimjuaje huyu Yesu? Siku moja kama vile umesikia nilikuwa na wanawake 100 ambao ni wajichana ambao walinipenda mimi na nilala nao mimi. Siku moja sasa palikuja mchichana mmoja ambaye kumbe alikuwa mchawi. Na mimi sikujua. Hivi ni kuulize swali. Kaambia ndio. Hivi wewe ni mwanamke au mwanaume? He. Na mimi nikazituka hapa. Nikajiuliza hivi mimi mwanaume? Mwanamke. Nikaanza kujiguze guze nione kama uende ikawa. <laughs> Kabeba kwa sababu ameuliza mimi mwanaume mwana... nikataka kusikia kama jizia zipo. Uende ikawa zimeibiwa hizo. Ah, nikajikuta zipo. Nikasema mimi mwanaume bwana. Akaniambia kama wewe ni mwanaume. <laughs> Nikizi. Na mimi nikasema kwa sababu mimi ni mwanaume. Lete mindomo. Ro. Sine nikamba mindomo. Kama munya mdomo wangu. Sasa kumbe ni mchawi. Bandi ya siku mbili kitu kikamea mdomoni. Nikaenda hospitali zote za serikali. Kinakatwa. Kinarundi. Kinakatwa. Kinarundi hivi kama pembe. Tukamtafuta ule mjichana kuona zote akakusindikana kupatikana. Kumbe ilikuwa chini. Kinakatwa. Sasa era zangu zote biashara ikaanza kuvirisika. Sasa nilikuwa mimi ni mpenzi wa mpira. Wakati huo e, TV ya Taifa ilikuwa inarusha mpira za kumi. Siku hiyo Jumapili niko nyumbani nikaamua kwenda kuwatch mpira. Saa tisa kufungulia TV nikakutana na muhubiri anahubiri kwa TV. Alipokuwa anahubiri akaanza kuota kindole hivi kwa TV anasema hapo nyumbani hapo nyumbani kuna mtu ananiangalia kwa TV na umeroko mdomo usipookoka unakufa he nikasuka nikasema he huyu ameniona wapi amejuaje ya kwamba mdomo ndio huyu hapa akaendelea kusema usipookoka unakufa ndugu zangu nikasimama nikakumbatia TV nikasema nataka niokoke kumbuka anaeongea yuko ndani ya TV mimi niko kwa chumba. Baadaye akasema kama ungetaka kuokoka na wale wote mnataka kuokoka rundia ombi nyuma yangu. Bwana Yesu naja kwako nisamee. Arabu akaomba baada ya siku tatu ule mdomo ukapotea kile kitu kikatoka. He nikasema ha akaniombea akaniambia maneno machache. Mungu alikuwa anakutafuta. Wewe umeokoa kupitia njia ya TV. Utakuwa muhubiri wa kimataifa. Utahubiri ndani ya TV. Utahubiri ndani ya radio. Maisha yako imebadilika. Akaniombea kutoka wakati huo maisha yangu ilibadilika na nikaamua kuishi ndani ya Yesu. Sasa yapata saindi ya miaka 24 nikiwa ndani ya Yesu. Haya ngoja tuombe. Ninaomba au kuna watu wanatoka? Omba, 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 Haya ngoja ngoja niombe kwa dakika moja tu alafu mkakule. Kwa sababu pia unaweza kula chakula kikakatalia hapa. Haya ndio hiyo maombi. Kama unahitaji neema sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naomba neema yako. Naomba neema yako. Inaofanya kazi ndani ya mtumishi wako pita nyaga kuanzia leo napokea hiyo neema kwa jina la Yesu amen Mungu awabariki
Tayari mmepokea. Okay. Hiyo neema. Kitabu kitabu hivi tunauza 2020 lakini kama ukikihitaji unaweza ukipata kwa shilingi 10000. Avipeani free. Sawa jamani. Haya ngoja tutembelee wengine huku mbele. Huko nenda kula huko. Acha na mwingine yale unapanda. Shingapi za nimoni? Oh, anaweza kwa moja moja. Mbona mbonenulia jamani? Si marage ni nyama. Nyama nyama maragi maragi. Ya <laughs> Nabula, <laughs> Orebe le lebeji nengere lenge ma eni wei wodi aki gina ini ke mati kenya kenya nya kopna lenge ya ni nebo ngangi tiang ni gendora ke ke mara ke dongi surara ne buanya e doron joy
Mungu atende aliyo mema. Amina. Mungu aondoe kifo juu yenu. Amina. Na ondoa rahana zote. Amina. Amtakufa kabla ya wakati. Amina. Wale wanapiga makofi wapokee sasa. Amina. Aya. Asante sana, ubarikiwe baba. Thank you. Hapo mjini uliza kanisa la Pentecost moja moja. Nazareth. Nazareth ya kumbo na bajua. Amina. Sasa uje kesho hapo. Asante. Ushuhudie vile Mungu amekufanyia. Nauli. Eh? Nitakuwa sina nauli. Una nauli akuja Pentecost? Wewe una nauli wewe. Unaye nauli jamani. Na nisaidie. Eh? Nisaidie. Kweli? Ameniomba nauli ngoja nimpatie nauli. Amina. Aombaye mpe. Asante sana ubarikiwe baba. Amina. Kuna mwingine anataka hela? Amina. Mgao baadaye. Usawa <laughs> ipewa hela na mtumishi yeyote? Hapana sijawahi. Usawa ipewa hela? Sijawahi pewa Mungu. Na mtumishi yeyote? Sijawahi pewa. Umesikiaje kupewa hela? Yaani nimejisikia faraja ndani ya moyo wangu. Mungu awabariki sana. Yaani nimefurahi ile kabisa. Eh Mungu endelea kuniendelea kunilinda. Sisi wana nafasi katika jina la Yesu ule hai. Baba ni Mungu baba. Damu yako leo umekika pale msalabani baba. Tunaomba watoto wako wakapate kuiona Mungu ule hai. Baba sema nao Mungu ule hai. Usituache peke yetu sisi hatuwezi masikini. Tangulia mbele baba tangulia Jehovah. Onekana Mungu sisi hatuwezi baba ule hai. Ni wewe masibi na wewe sisi hatuwezi kufanya chochote Mungu ule hai. Lakini si unajua wiki ijayo tuna ile kongamano kubwa sana ndani ya Islam. Sasa ile kongamano kubwa ndani ya Islam lile la siku 10. Rafiki yangu hilo ndio linaniumiza kichwa hapo. Kwa sababu sasa lile kongamano eh yani bajeti yake ni milioni 15. Milioni 15 kwa kwa ajili ya kongamano hili. Unanisikia? Hello? Hello unasikia? Kwa hivyo nikiweza kupata milioni 300 nitafungua TV kabisa kila kitu. Alafu lendi nitafungua. Yeah, itaitwa Urejesho TV. Ndio hey. jina Mungu alinipatia. Ndio maana hicho mtume wa Urejesho. Alejesha siri hiyo hizi. Lakini uambie wale watu wafadhili ya kwamba tutakutana tuweze kupanga mikakati kwa ajili ya budget ya television na budget ya radio na kwa ajili ya mkutano wa wiki ijayo god bless you what god can do no man can do god bless you thank you i have to ask you as begin my plan okay thank you Nalebuntane <laughs> <laughs> <laughs>
Unaona mimi huku? Katika hali ya kuangalia tu mazingira ni biashara yake ndio nitakaye amua nifanye. Yake sitaki ya ba. Kukweli Mana kule kwetu sana mimi ndio biashara nafanya sasa lakini ina shida nyingi. Mtu anaanza kuja kama hivi anakunwa, ukimpa bili, anaanza sema aa, hiyo sio. Labda hapa kuna uko hivyo. Eh, sehemu zote unajua ukiuta unauza hivi kitu halafu. Kila kitu yani ubaliane na yote. Utashikwa bega, utashikwa makalio. Yaani wewe unataka hela, ndio ajeli ya walivyo. Lakini si kazi nzuri. Sio kazi nzuri. Amina, ingia ndani pale tu gani? Ameingia. Nataka tena nikamsha kutamfikisha. Ah, ah, watoto mimi wana niangaisha. Mlaze sikia huko, mlaze. Ah, ingia huko. Ingia huko kwa gari mimi nataka kuingia. Ingia. Ingia. Umepanda? Kwa unaona eh? Eni kama vile unaongea na mtu ile mbuzi nataka pesa fulani. Mama kanambia sasa hivi huyu ndio mwanangu, mwanangu. Mimi imebidi kwa sababu sasa babako ameamua, amechukua hela za wenyewe. 
nilikuwa na, na 14 years mdogo mm, sana mdogo na kuninga sasa mimi pia namogopa baba yani nikikataa itakuwa labda mambo mengine tofauti unaona mm. kapanda tukaenda hapa kasta <coughs> fika pale nikaingia katika hoteli fulani kubwa nzuri kaingia kwa room kuingia hapo ngakuta kitanda kukuta kitanda mimi nikama sasa hii kitanda hii ndio nini lakini unajua mimi bado nilikuwa sijafanya kitendo cha ndoa nasema labda huyu ameona nipumzike nimechoka baadaye pale akafunga ile mlango akafungua tv pale nikazubani eh hey, sijaona na nile ni black and white ni naangalia vibonzo pale baadaye jamaa akaanza kunishika mimi najikatalia najishika najikatalia Ojo mwisho jamaa alikuja nisila kufu mwingine mkubwa sana. Yaani alinipiga nikapiga ukunga mmoja mkali lakini nilikuwa juu. Nilikuwa gorofa ya tatu. Na mimi nili, nilitumua force. Sikujua raha ya mapenzi. Wakati huo mimi ni uchungu tu akanikata ungo. Nikalala pale asubuhi tukarudi paka kule dadake. Tulivorudi pale dadake mimi nikawa yani mdomo umekauka sijala chochote yani huu mdomo wangu unabamua kopo kuanzia hapa paka umekuwa mkavu hata nikipata nikipata mate haifanyi kazi dada akaniambia pole sijui nini akaambia mbona umemfanya hivyo ungembeba force nga nini bwana nitakukana na mwanamke paka lini si wazazi wake washakubali si washapokea pesa yangu kwani namweka hapa atapelekwa bucha kwanza leo kwanza ni hivyo hivyo nikalia macho mekundu yani nimefura hii macho hata sioni vizuri wewe dakika kakana mimi tena kama 3 days ananiambia chemsha maji home jaribu kuoga ananekea na detol kidogo naoga nikienda chooni hivi nitakojoe hivi nasikia sana nilikufa kabisa nilisikia maumivu mengine makali sana yani sana yani nilisi uchungu mwingine sijaiona mimi nilaumu wazazi wangu wote nikao na uchungu sana yani na uchungu mkubwa sana moyoni na yani nilifanya kutandikwa nikatumiwa hivyo hivyo yani kwa kusema kweli wazazi wangu walinitendea kitendo kingine cha unyama sana cha unyama yani lakini mimi hata nawaangaliaga na najua tu wazazi wangu niliwasamea lakini huwa sisahau yani niliwasamea lakini sijasahau mtu anakuchukua binadamu wenzake yani kama mnyama eh yani bila kujali kwa mambo yote ya uliopitia na Mungu bado anakupigania. Eh mm. Mungu atakusaidia. Sawa asante dada yangu. Nashukuru kwa mawaidha yako. Mm. Shukurana <laughs> Naondoa roho ya mauti kifo cha mapema nimekiondoa sasa hivi kwa jina la Yesu Kristo. Pumua mara tatu. Moja, mbili, tatu. Kwisha. 
naondoa roho ya uchawi na ukungu wote ulioruziwa ninatamuka uponyaji katika jina la Yesu thank you jesus i love you tayari macho yako yamefunguka na haitakuwa na hiyo tatizo tena ukungu ule umeondoka na Mungu pia amekuongeza miaka ya kuishi Mungu akubariki sana <laughs> kwa jina la Yesu Kristo na achilia kibao cha Roho Mtakatifu unapewa macho ya kiroho unapewa macho ya kuona unapewa masikia ya kusikia nikuanzia sasa hivi ile roho ya kungangana imeondolewa na umepewa kibao cha kuimba utakuwa unaimba watu wanapona pokea kwa jina la Yesu pokea kwa jina la Yesu ninakufungua ninaifungua nyote yako sasa hivi unaona Mungu anakutendea muujiza kuna wabadhiri watakupatia hela kwa ajili ya biashara. Mungu amekubariki. Kibao chako ni biashara. Hakikisha Jumapili uje kanisani tapata cha ngombo nione ili nikupake mafuta nikuweke wakfu kwa ajili ya kutumikia Mungu. Sawa eh? Mungu akubariki sana. Nenda kaketi. Huyu atakuwa mtu mkubwa. Namba 07 moja moja ine. Sabina, tatu, sina moja. Mmepata hiyo namba? Hiyo ni namba ya nabi. Kama unatokewa na majini, kama una nyongo usiku piga hiyo namba hakuna kiingilio na kuombea babu kwa babu natoa majini natoa mizimu Yesu Kristo aliye ndani yangu anaondoa roho ya mauti pia nimeshangaa kuona gari zima mko wawili na tabiani huwa mtembe mimi toka kufanya nini huko Tumetoka tunampeleka babu yangu nyumbani alikuja kunitembelea mjini mimi naishi kwa huko ndo da hapana nimemtembeza tu aone kidogo mwisho ya reli alafu tunarudi sasa moja ah hapana bwana huko nyie mtakuwa mmekuja kufanya mambo mengine huko ya ovyo mambo gani bwana sisi bwana tunaokupeni sana bwana mambo gani ya ovyo ah yeye ni watu wabaya sana kwa nini Yaani tukiona mnavamia treni au mnazunguka maeneo yote yale, huwa hmm. hatuamini kabisa. Kwa sababu gani? Sijui ni watu wakatiri. Watu wamezoea kuchinjana, wanakimbizana, mnauana. Baba. Eh. Umeshae kuona mtu amechinjwa na Masai? Eh. Wapi? Umeshaona watatu huko. Semgeti. Semgeti. Watatu? Eh. Kwa hakika. Eh. Wale mchinja nani? Ah. Hawa watu wafai kabisa. Mchinja binadamu. Kabila lako halijai kufanya hivyo. Haijawahi. Kweli? Haina historia hiyo. Una una uhakika. Una uhakika ina historia mbaya kama ya kweli. Kwa nini sisi tuna historia gani? La. Nikuuliza swali. Kwa nini simba hachangamani na wanyama wengine? Simba. Kwa sababu ni ni mkali. Kwa hiyo unajibu. Wewe umechagua kuishi polini, ukaona mazingira ya kule yanakufaa. Kwa unapokuja mjini watu ni lazima washangae kwamba huyu huyu kwa nini? Yaani mazingira yako Kwa mimi nipo kama Simba kaja mjini. No no no, sijazungumza kwamba uko kama Simba, yeah. lakini ninatoa mfano wa kwamba oh, oh, labda okay, acha Simba. Kwa hiyo inaonekana kama vile mbuzi kaja mjini. <laughs> Kuna mtu kasha kuniambia kabisa wewe ni kama ngedere rudi porini kwa sababu ndiko nyumbani. Kiwastani ni kama hivyo kama hivyo. Ya yeah, ndio kwa sababu kwa sababu gani? Hampendi kukaa mjini. Na, na, na ni kwa nini? Kama mimi kwa nini ninasema hivyo? Ni kitu kibaya sana. We, ngoja. Ah, ni kitu kibaya sana kwa sababu gani? Huwezi kumwambia mtanzania mwenzio. Ah, kumwambia mwenye chaguzi huru za kuishi popote anapo, anapotaka. Si ndio? Mimi nina chaguzi zangu huru ambazo zinaniruhusu nikae popote ninapotaka mimi. Ah, una chaguzi huru. Ehe. Wewe hata kuchagua kukaa mjini. Wewe umesoma. Ni, 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 Nimechagua. Nikiamua kuchagua kukaa mjini ni maamuzi yangu mimi. Sawa. Kumwangalia kwa chini na kumdharau bila kumfahamu yeye ana uelewa gani. Kwa sababu labda wale wanaishi porini wana uelewa wao. Na mimi naishi mjini na uelewa wangu na vile kwamba ukiniona na vile ukiniona babu anaweza 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 akatuambia vitu vingine kuliko hata wewe maana kwa mzee chanzo cha ukatili vurugu zao wao wanazijua wao wamezikuta tu haya ongea naye tuta kwenye waswahili wanatusharau sisi kama sio kwa binadamu kwa ajili tumeona mimi nimeona nimekuona mimi mwenyewe kule tunapoyokaa kijijini kuna shule yetu tunafundisha watoto baada ya kufundisha watoto wanasoma 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 
kuna watoto wanaye fancy ni eh, mtihani lakini kwa, kwa watoto wa Masai hawa fancy hata siku moja hata siku na ukiangalia performance yao ni nzuri kwa nini eh ninyi ndio mnatakiwa mtuambie kwa nini wanafanya hivyo nimefuatilia nimefuatilia mimi mwenyewe nimekwenda kumuliza mwalimu mwalimu mm. akaniambiaje nyinyi sio watu wa kufundishwa mpate elimu nyinyi watu wa potofu tena wamenitemea macho mate mate anasema nyinyi sio watu wanayefundishwa nyinyi kaeni porini na ngombe ni kule sasa meona hiyo sasa wajinga hawataki sasa mjinga hawataki kumbe nyinyi nayo wanawaka sahihi kwa mfano wewe wewe kama wewe unaweza uka unaweza uka support kitu kama hicho kwamba ni kweli inatakiwa muambiwe wewe ni nyani unaweza kwenda kukaa porini na usitafute elimu
Thank you.